ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം സമകാലികത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഏറെ നാളുകളായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിവരാവകാശ നിയമം രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം നടപ്പായത് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു പൗരന് അവൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ മാറി വിവരാവകാശ നിയമം നടപ്പിലായതോടുകൂടി സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ട സാഹചര്യമില്ല മറിച്ച് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളും ഒരുപാട് സാധ്യതകളുമാണ് വിവരാവകാശ നിയമം നമുക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചു നീട്ടുന്നത് എന്നാൽ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന് യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടോ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട് അത്തരം ആളുകൾക്കാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ന് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നിയമലോകത്തെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ വിവരങ്ങളും പങ്കുവെക്കുന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വിവരാവകാശ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി സംശയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വിവരാവകാശ നിയമം സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളും അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥപ്പെട്ട ആളുകൾ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്ന ഓഫീസുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ബാധ്യസ്ഥപ്പെട്ട ആളുകളെന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏകദേശ എല്ലാ രേഖകളും നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള അർഹതയുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതെല്ലാം രേഖകളാണ് നമുക്ക് നൽകാനുള്ള ബാധ്യതയുള്ളത് ഏതല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം രേഖകൾ നൽകപ്പെടാതെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എല്ലാ രേഖകളും അത് അപേക്ഷകൾ നൽകുന്ന പൗരന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യതയോ അഖണ്ഡതയെയോ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെയോ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും രേഖകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ചില രേഖകൾ കോടതികൾ വളരെ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു രേഖകൾ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യവുമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും മറ്റുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തെ തകർക്കപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രേഖകൾ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ട് കൃത്യമായ നിയമത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രേഖകളെപ്പോലുള്ള രേഖകൾ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ രേഖകളും ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അർഹതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഫ്രെയിം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നോ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നോ അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആശുപത്രികൾ അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ട അതല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ ശേഷം അടുത്ത ഘട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് സർക്കാർ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അതിലൊരു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലാണ് അവിടെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തസ്തിക ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അവിടെയുള്ള പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിലെ ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ ഓഫീസറെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറായിട്ട് വെക്കുന്നത് അത്തരം പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാർക്ക് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനുള്ള ബാധ്യസ്ഥതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി ന
കൃത്യമായിട്ട് അപേക്ഷകൾ നൽകാൻ അതല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമാറ്റോ നിലവിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത ആളാണ് അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവർ വാക്കാൽ അപേക്ഷകൾ നൽകിയാൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തി അതിന് മറുപടി കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു വിശാല കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടിയിട്ടാണ് വിവരാവകാശ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു തരത്തിലും നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കണമെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ഒരു വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഒരു അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഒരു അപേക്ഷ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷ ഫോം തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രം എന്ന ഇതിൻ്റെ ശേഷം അതല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകൻ എന്ന എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരും മേൽവിലാസവും നിങ്ങൾ ചേർക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ടു എന്ന എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിൽ ദ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ ആ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേര് അതല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏത് സ്ഥാപനമാണോ അതിൽ സ്കൂളിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ദ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുടെ മേൽവിലാസം ഏറെക്കുറെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പറയാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾ വിവരാവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് നിയമപ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അക്കമിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അക്കമിട്ട് എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആദ്യമായി കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ആവശ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് എന്ന് നമ്പർ ചെയ്ത് ഇന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്ന എന്ന കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു കാര്യം വായിക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് അത് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു അർത്ഥമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയമോ ഇടയാക്കാത്ത രീതിയിൽ അതിന് കൃത്യമായി ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഇട്ടുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും എഴുതിയിട്ട് പേര് എഴുതി അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒപ്പുവെക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡേറ്റും നിങ്ങളുടെ സ്ഥലവും രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഒരു അപേക്ഷാ ഫോം തയ്യാറായി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കരുതാം ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണം കാരണം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷകൾ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പത്ത് രൂപയുടെ കോട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പത്ത് രൂപയുടെ പോസ്റ്റൽ ഓർഡറാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടത് പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കോട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാമ്പ് വെണ്ടർമാരും അതുപോലെ തന്നെ മുദ്ര പേപ്പർ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ അടുത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റാമ്പാണ് ഇത് നിങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷാ ഫോം പൂർണ്ണ രൂപത്തിലായി എന്നാൽ നിങ്ങൾ ബി പി എൽ കുടുംബത്തിൽ അംഗങ്ങളായ ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പത്ത് രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് നിങ്ങൾ പതിക്കേണ്ടതില്ല പകരം നിങ്ങൾ ബി പി എൽ കുടുംബത്തിൽ അംഗമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് ഒരു രേഖ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ സമർപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഭാഗമായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ അപേക്ഷ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിലെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് നിങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആ നൽകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൈപ്പറ്റ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റേഡ് തപാൽ പോസ്റ്റ് മുഖാന്തരം ഇത്തരം അപേക്ഷകൾ ബോധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് രജിസ്റ്റേഡ് പോസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഈ കൈപ്പെട്ട റെസീറ്റ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേരിട്ട് ബോധിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് കൈപ്പെട്ട റെസീറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു തപാൽ മുഖാന്തരം ഇത്തരം പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ ബോധിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ അവർ സ്വീകരിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ഡേറ്റും ടൈമും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു രേഖ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ ഒരു സൗകര്യമെന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റേഡ് പോസ്റ്റുകൾ അയക്കുന്ന സമയത്ത് അക്നോളജ്മെൻ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ കാർഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു നൽകും ഇത്തരത്തിൽ അക്നോളജ്മെൻ്റ് കാർഡുകൾ അതിൻ്റെ കൂടെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അക്നോളജ്മെൻ്റ് കാർഡ് തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഡേറ്റും അവരുടെ സിഗ്നേച്ചറും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഒരു കൈപ്പെട്ട റെസീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഈ അക്നോളജ്മെൻ്റ് കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കരുതി വെക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപേക്ഷകളെല്ലാം നൽകി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം എന്നാണ് ഈ ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ലഭിക്കുക എന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട് സാധാരണയായി മുപ്പത് ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ കാലതാമസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ്മാൻ അതൊരു തപാൽ മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സൗകര്യം അപേക്ഷകൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോകുകയും ഇനി നിങ്ങൾ നേരിട്ട് നൽകിയ അപേക്ഷയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് എത്തുമെന്നുള്ളത് തപാൽ മുഖാന്തരം എത്തുമെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച സംഭവം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവനെയോ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയോ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരം വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ അപേക്ഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള ഉത്തരം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ആ ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇനി നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖ അതല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരം നിങ്ങൾ ഒരു പഞ്ചായത്തിലാണ് നിങ്ങൾ വിവരം ആവശ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ എന്നാൽ ആ രേഖയോ ആ വിവരമോ കിടക്കുന്നത് മറ്റൊരു വില്ലേജ് ഓഫീസിലോ അതല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഈ പറയുന്ന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നൽകിയ അപേക്ഷ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അധികം ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിലില്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ആ വിവരമുള്ളത് ആ വിവരമുള്ള ഓഫീസിലേക്ക് ഈ അപേക്ഷ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് ആ വിവരം ആ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഈ അപേക്ഷകന് നൽകുകയും വേണമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകമായ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം നമ്മൾ നൽകിയ ഓഫീസിൽ ആ വിവരമില്ലെങ്കിൽ അത് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിലേക്ക് ഈ ഓഫീസിനറുടെ അതല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അവരുടെ നൂറ് ശതമാനം ഉത്തരവാദിത്വത്തിലാണ് ഇത്തരം അപേക്ഷകൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വിവരം അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കുകയും ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഓഫീസിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് ആ വിവരം അപേക്ഷകന് നൽകുകയും വേണം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസം വരെ എടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സമയ ദൈർഘ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തിനകം നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് അപ്പലറ്റ് അതോറിറ്റിയാണ് എല്ലാ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെയും ഒരു അപ്പലറ്റ് അതോറിറ്റി ആയിട്ട് ഒരാളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ